はい、皆さん、1月29日のしゃべりすぎゲームへ。よーこそー全然揃ってないな,てな,いな,なんでダニエル待ってんの自分が言えないわ<笑>かんないタイミングダニエルが言ったら俺たち言うよ待ってるって言えばいいのよ勇気なかった勇気なかったよこそっていう気分じゃないですそうそうそうそう<笑>えっと、はい、ダニエルですはい、はい、比べです今井です野口ですということで、はい、えっ、ー、と私もねあの、うん、ちょうど台北現象から帰ってきたばかりなんで、はいね、ね寝不足寝不足です寝不足はいあの食中毒も当たりましたので本当におめでとうございます,、はいいすね、おめでとうございます,<笑>います<笑>大丈夫なんですかそれ当たりました、はい、いやいやいや,いや,いや大丈夫ないです大丈夫ないです映さないでください、はい、みんなインフルエンザも流行ってるんで、ね、食中毒って映るもんなの、はい、え映る映るあ,そうあのそのえ映るよそんな簡単に映るなあまあでもまあまあでもそもそも、ね、ノロウイルスとかすごい危険ですそのゲロを食べれば映る食べるってか立ってパーってふんふあの飛沫が通るからじゃあちょっと口開けてやだよ気持ち悪いから<笑>ということで、えっ、ー、と、まあ、いろいろですね、皆さんのコメントとか、質問とかありますし、えっ、ー、と、今週遊んでるゲーム一応あるんですけど。はい、今週のテーマはですね、はい、もう、ゲームラッシュ、本当にゲームラッシュになってますので。うん、あの春のゲームらしについていろいろ話したいと思ってます、はいわゆるやってるゲームがいっぱいありすぎて、うん、今週遊んでるゲームコーナーだけじゃ足りません、はい、今,今週遊んでるゲームがメインになるってことね、はい、今,週今週遊んだ春のゲームらし祭りですはいパンパンを食って皿が当たるっていうね<笑><笑>それは違うやつっていうのは、えー、と今週末出てきたのは「はい、キングダムハー3」はい「バイオハザード2」はい「バイオハザード2」えー、アンセムの体験版、はいまあ、体験版ですけどこれは、まあ、ビビビ体験版はい、はい、あの発売じゃないけど、はい、ゲームらしくてね、はいはい、えー、トラビスストライクサゲンそれ今週末じゃないけど先週,先週ですね、はい、私ね先週の番組いなかった、まあ、先週で言うとね、はい、エスコンも出たしエスコンも出たエスコン、うんはい、そう近いうちに出るのファークライニューダウンだとかそれこそアンセムとかとディビジョン2とか、はい、デビルメクレイ5とか赤狼とかえっとクラックダウンするもうきついきついクラもういくらでもある言わないでそんなそんなたくさん、はい、多すぎてということで,で何からいきますかはいえっ、ー、とまあ皆さん一番気になるのはキンハーじゃないキンハーズキンダムハーツ3あのちなみに野口さんはキンダムハーツ3が出るまでに、はいはいはい、それに向けて、うん、1から、えー、前作をやろうとしたんですけど、うんうんでで結局どうなりましたできましたよ。すごい。完璧です。完璧したけどね、もう完璧に全て復習を置いて、はい、今、スリーをプレイ中です,、はいいですね。その上で、スリーに入って、うん、やってよかったと思いますか、うんまあ、あもちろん。助かりますあのかなり理解は深まりますね。はい、いろんな意味でこの話とか、<笑>あの経緯とかは。うん、なんで、あとはその後はゲームシステムの部分でもこんな変わったんだなっていう実感もあるし、うんうんうん、やっぱ一番驚いたのはグラフィックですね。うん、一応キングハーツで今ね、一応 PS3 かな向けあ PS4 か PS4 向けに「キングハーツ 0.2」っていうなんか3のアルファ版みたいなのが出たんですよそれを除けばもう PS2 ぐらいの世代止まってるゲームなので、はい、一,気に、ね、一気に2世代分ぐらい飛んで、ねはい、今 PS4 で新作出てるので、うんうん、やっぱ見た目に関してはすごく興奮はしましたね、うんうん、でストーリーとかも、まあ、いよいよその佳境を迎えてどんどん終わりに向かってるので<笑>その<笑>空辺のね空辺というかまあダークシーカ編って言われてるまあアンセムたちとかの話が決着つくっていう部分ではあまあこれ,これからどんどん盛り上がっていくんだろうなっていう終わりに向かってっていう部分でもあのプレイしてて期待してますねなんか途中までなんかまだクリアはしないんですよ僕はワールドはえっと最初だからトイ・ストーリーとかラプンツェルとか終わって今あのモンスターズインクのワールドプレイしてて。でもまだそれは半分ぐらいだと思うんですけどね。うん、なんか、うん、あのそこで僕レビュー打ち掲載したじゃないですか、はい、あのその向こうの本家のキンハーファンのレビューなんですけど、うん、なんか僕からしたらもうほとんど予習してない人、うんまあ、当然だけど、まあ、ほぼ何もわからないストーリーが。ーリーうん、で一応一通りやった人間でもやっとついていけるみたいな恥よく聞くけどこの人マニアすぎてその3の,変あの展開が全て予測可能だったみたいなこと言ってるんだけどそうそうそうだから結構やっぱ。入れば入るほど見えてくるものがあるんだまああれはでも予測可能って言ったのはさすごいショートタ,タームでの話のい,いや違う全体の話そうだから終盤とかの結局この話がどこに向かったのかが結局なんか自分の予測通りだったっていう話をしてたけど、うんうんうん、すげえな上には上がいるというか野口さんはさすがにそこまでは<笑>予測はまだ分かんないですけど、まあ、ある程度予測はしてるけど展開は,、はいはいはい、それがどうなるかまあこれから楽しみですよねうん,うん、うんうん
、だけ、まあうん、そのメインのストーリーやってない人でもディズニーワールド目当てで別に楽しめる,る。あ全然楽しめると思います。まあでも結構。メインストーリーは豊富だ、ね、あとあの長いしもうやってるでも野口さんじゃないけど多分6時間ぐらいやってるけど結構長いシーンがあるよそのメインストーリーので普通にわからないまあスルーすればいいんですスルーすればいいまあスキップとかすればいいんだけどまあでもやっぱりまあその予習しないで入った俺が言うのもなんだけどまあ、ストーリー理解してから入った方が最大限に楽しめるなっていうのは確実に<笑>まあそうですね鈴木物のゲームだからね当たり前のことですけど、うんうん、一応補足として毎回その前作の話はなんかねコーデックスみたいな感じで確認できるんですよ、はい、時点みたいなところでなんでそこで自分から行かないと基本的にはそのイベントに進むようなメインイベントメインストーリーの話の中にはあまり階層とかそんなに入らないので、うんまあ、そういった意味では普通にプレイする分には多分気づかずに。素通りしちゃう人が多いかもしれないですね。うんまあ、理解できずにあの、うん、進んでいくとはもう。まあでもねアクションの方とかはやっぱその見た目はものすごい派手だし多彩だし、それ遊ぶ分にも楽しいし、先ほどのグラフィックスの話もそうだし、うん、いろんなディズニーワールドが綺麗でカラフルに再現されているのを見て癒されるっていう遊び方をすればす、ね、まあ十分に楽しめるはいはい、はい、ゲームだとは思うけどね。うん、でもやっぱりそのここでも一つそのその過去作を最近遊んだばっかりの野口さんと僕との違いで言うと野口さんって要するにその古い「キングダムハーツ」いっぱい見て「キングダム3」を見たからグラフィックすごいってなったわけでしょ、はいはいはい、で僕は別に最近のゲームを遊んで次に「キングダムハーツ3」ってなったからグラフィックスの感動はそんなにないかな,なんかそ,れ、うん、そういう意味ではスタイライズドだとかっていうビジュアルの中では。うんうんまあ、普通に今の標準ぐらいかなっていうものすごい別格だとは思わないかな、うん、あの私あの本編とかプレイしてるわけではないんですけど、はい、トレーラーとかいろいろ見たり、ね、映像見たりしてるんですね、はいはいうん、でその中でまあそういったこうディズニーの世界のいろんなキャラ出てくる「うんうんうん、あ,のあなた雪の女王」とか最近のものですと、はいはい、あのなんていうんですかね、まあ、そのままこう CG アニメ映画だから、うん、見た目は大体一緒なんですけど「うん、トイ・ストーリー」とかでしたらもうすごいちょっと、うんあの古い CG 映画もう本当にこう金ハの,あの,金ハの版の「トイ・ストーリー」の映像はあの本当に映画より全然いいとか言われてまして一つそこでやっぱりプレステ2のルーツを感じるというか「<笑>うん、キングダムハーツ3」は昔みたいのゲームみたいに。あのシネマティックシーンとゲームプレイが別の,、はいはい、あのグラフィックスになっているのでああ別なんだ、うんまあ、基本的にあの<笑>そのビジュアルぐっと綺麗になるそのシーンのカットシーンではねそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそどうしても比べられるから結構その折り合いのつかし方難しいところだと思う,、うんうんうん、でピクサーとかさ、まあ、ディズニーとか、まあ、今も一緒な技術的にほとんど一緒になっちゃったけど、はい、彼らって結構プリレンダーのとなんか特化したあの 3DCG なんで,、うん、でゲーム業界と違うんですよ。で結構その雰囲気を似せてくるのはかなり難しい、うんうんうん、それをしかあのシネマティックシーンの中ではすごい再現してて、うん、でやっぱりだから昔のゲームみたいにバトルして。ご褒美としてシーンを見るっていう連続の感じはするよね。まあでも全部ではないよね。全部ではないっていうのは。一部は普通にそのまま同じグラフィックで。リアルタイムのやつで。イベントも。すげえ差を感じるよ、俺は。あるよね。シネマティックシーンとそうじゃないやつの。それは要するに、普通にあのレターボックスがなってあの操作できない状況になった時のグラフィックのクオリティってあ全然すぐにわかる、うんうん。まあそうだけど、まあ一応そのリアルタイムでの演出も豊富に、まあ、ありますね。全然リアルタイムの美しさもすごい美しいゲームだよ。うん、別に美し,美しくなくなるというよりは差があると。違う雰囲気が変わる。うんうん、だからキャラクターのレンダリングとかも違って見えるんだよ、ね。まあそもそもさ、あのキャラクターが全員一緒にいるってことがね、違和感じゃ違和感だ。まあそ,の<笑>その違和感をあえて楽しむのがそうですね。だからちょっと面白いお祭りゲーなわけです、ね。そうそうそう、本当そう、うん。スマッシュブラザーズみたいな。そうそうはい、はい。だからスマブラとかと違うのはお祭り芸の要素もあると同時にものすごく力の入ったストーリーもそこにあるわけだから、うんうんうん、それはねそうそうでスマブラはそれこそあの助手はいらないじゃん<笑><笑>まあそうですね各キャラクターについてよくすればいい、はいはいまあ、ゲームの助手は必要ですけど<笑>はいはい、はい、まあそうだけどね、うん、別にその各キャラクターについて詳しくなったところでスマブラうまくなんないうまくなるとかあのより分かるようになるとかとかそんなにないわけだから<笑>そこがキナハウスの特徴だよねあと2点だけいいですかすいません2点だけすごくね良くなったなと思ったのが
あの敵の反応が増えたんですよ。えー、っ,とっていうのは、前、ハートレスとかいう普通の雑魚敵いたんですけど、はい、あの魔法でファイヤーとかブリザードとかサンダーとか与えられるんですけど、何を与えても同じ反応しかしないんですよね。ただ、これが3になったときに、初めてそのブリザードを当てたら考慮とか、サンダーを当てたらしびれるとか、そういうなんか新しいインタラクションが増えて。まあ、ちょっと僕も前からそこ気になってたんでそこ改善されてすげえ嬉しかったっていうのと<笑><ほ><笑>あとメインストーリーの、えー、とディズニーとメインストーリーの関係が今回でかなりもっと深まりましたね。その前,は前はもう少しディズニーのワールドはもうディズニーの話で完結して特にメインストーリーのヒントとかあんまりなくそのまま終わったら次のディズニーワールドみたいな感じだったんですけど今回あのがっつりそのまあ敵の黒幕であったり。敵の組織がちゃんとそのディズニーキャラと接触して、まあ、ディズニーキャラを取り込んでみたいなこっちに悪,悪役の方に寄せるみたいなそこまたディズニーとそ,のそうじゃないものでもう少しつながった感じ、ね、そうですなんでその前よりはその離れてないというかもっと近づいてるのでそういう意味ではその一貫性なんかちょっと統一性はできたかなっていう気はしますね昔の,その前作とかで,でしたらこれあるかどうかなとしたいんですけど、はいはい、あの今回ですねあのソーラーたちがあのちこう例えば「トイ・ストーリー」の世界入ったらこう、うん、おもちゃの形になるんですか、はいはいはいはい、それで、うん昔もあったんです昔からもちろん、はい、ずっとありますね。なるほど、うん。なんかこう、今回。ワンもあったけど、ツーからじゃなかったワンもあった。ワンもありましたね。ワンあ,あったかな。ツーからだったような気もするけど。あ、でも、あの、ワンでもそのアリエルの世界に入ると人形になってたから、あったんです、うんうん、変わらない。なんか僕は一つやっぱり、あのその昔はワン、ツー遊んで、久しぶりに。遊んでる勢として感動したのがやっぱ街の作り込みだなあそうですねやっぱり懐かしく思い出すあのトワイライトタウンだっはいトワイライトタウンあそこに行ったらもうちゃんとした街になってんじゃんっていう、ね、そうなんですよね人の NPC もすごい増えてるし、うん、なんか映画館みたいな場所もあるし、はいはい、あとそこであの料理っていうあレストランがあります、ね、あレストランって料理ができるようになるんだけどこれも僕結構そういうのやっぱ FF15 のつながりじゃないけど<笑>、はい、やっぱ料理ができるゲームがすごい好きなんですけど<笑>あのミニゲーム難しいね。そう、<笑>そう僕簡単あの包丁とかですよね。そう、卵を割るやつあるじゃん。包丁切ったり、卵を割るのできないんだよ。クラベ様料理しない。仕方ない。仕方ないの。だ<笑>からこうあの右と左のアナログスティックをゆっくりと左右にこうやって卵を割るように動かすんだけど、えー、俺それ丁寧にやるんだけど、トゥーハードってとか毎回書いてあって、<笑>ガシャってなるの。ガシャってこう。でそれであの食材はそれなくなるの失敗すると。でもう何回も卵を探しに行って。<笑>毎回失敗するという<笑>マジで大変だな,なんか皆さん待ってる卵があればクラブさんお願いしてくださいスタジオバレーでね最近卵いっぱいあるんだけど、はい、ちょっと転送できないかなっていう、うん、そっちでも料理してるわけだねそ,そっちでも料理してる、はいはい、次のゲームいきましょう、はい、いいですよ大丈夫ですか、はい、大丈夫、はい、あじゃあ一個だけ最後に、はいはい、まだ喋った方がいい<笑>あのね今までってあの同じディズニー作品のワールドが次の「キングハーツ2」とかに出ることあったんですけど基本的にずっと同じ場所だったんですよでそれが今回はかなり広がって、うん、例えばオリンポスだったらクロスセオスだけだったのがそ,、ね、それ以外の地域が見れるようになって、はい、まあこれも大きな進歩だなと、うん、あの違う世界を見れる同じ舞台でも違う世界を見れるっていう部分ではかなり広がりましたね、はいはいはいはい、結構高低差も面白いし最近、うん、あのそれも今作からかなこう壁のぼれるあそれも今作です、ね、その辺もやっぱりいろんなところに行けて、うん面白いし、うんうん、なんかステージのデザインもステージのデザインもいいんだけどなんか僕「キンダムハーツ」で昔から思うのがなんか迷子になりやすいんだよねあれ<笑>分かる<笑>そうかな迷子にあんまなんかない他のゲームでも言ってるから<笑>えでも結構これあの広く言われてるそうなんキンダムハーツはあのフィールドがランドマークがちょっと少ない,少ないのあ、うん、まあそれはそうですよ、ね、ランドマークが少なくてあれは似たようなランドマークがいっぱい設置してあって結構迷子になるんだよねこれそそうそう,そうだからそれが今回は比較的良くなったけどまだあるなまだある<笑>そ,うそ,うそ,うそれはどのくらい個人差ですそう多分比べいやこれ広く言われてることで,てそうです、ね、苦手な人は結構辛いと思うんですね、うんうん、結構広く言われること、はい、そうそうそうじゃあ次比べさんが迷子になるゲームもう一つ<笑>バイオハザード2 <笑>これは迷子にならせられるゲームだからそうですね<笑>あのいやだから僕キングダムハーツ3もすごい楽しくやってるけどバイオ2の方がもうやめられないぐらいハマりましたね、うん、これ僕全然バイオはセブンしかやったことなくてとりあえずどこまでやりましたとりあえずやってみたけどもうほぼクリアだと思うもうちょっとその後時間なくなっちゃったんだけど一気にもう初めて6時間ぶっ続けで遊んで、はい、ほぼ後半のあともうちょいっていうところまでは来てるんだけれどもえっとレオンパートですねレオンこれはもう優れたメトロイドバニアを最新のグラフィックスで遊んでる感じにさせてくれるゲームで
まあ、それこそあの迷子になるためのゲームだけどやっぱランドマークがすごいはっきりしてるしなんかこう目的がはっきりしてるからそのために頭を回転させていろいろ探しに行くんだけれどもあのその途中でも,もちろんゾンビが遭遇と遭遇するわけですけどまあそこのシューティングパートもすごく気持ちいいしやっぱりグラフィックスとあのサウンドかな音音いいいですよねセブンも良かったんですけど、うん、そうだ本当に打ってる気持ちよさみたいなものもあるし、まあ、その切羽詰まった状態で逃げなきゃいけない時もあるわけだしその中でやっぱりあの攻略ルートを加工していく気持ちよさみたいなものがものすごくドハマりしますね。うんまあ、非常にコンパクトなゲームだけどコンパクトだけにすごいそのユーザーの誘導とかどうやったら怖がらせるかみたいなあ、まあ、やっぱコンパクトな中でやっぱあのいろんなもん、ね、完璧なものできるわけじゃないそうだ、ね、やっぱりオープンワールドだとどうしてもあらが増えていくわけだけどここの,この狭い空間の中にいかにい,いろんな遊びを詰まっていくか詰めていくかいろんなあの謎解きを入れていくか、うん、それをいかにそのつながるようにしていくのかっていう、うん、ゲームデザイン的な意味ではほぼ完璧なゲームだなんか規模としてはインディー級なんだけどそのつあの磨き上げ方はさすがにトリプル A みたいなとこだからあんまりあんまないねこういうゲーム、うん、確かにしかも短いもん。はいはいはいはい、短いっていうかね、1周目,周目で,、まあ、でも1周で8時間でかける4して32なわけでしょ、うんうんうんまあ、それだけでもまあ結構短いよね、そうですね、うんうん、今時いや短いと思うけど、やっぱそれがいいんだと思う、うん、それがいいあの確かにその短い、限られたフィールドの中に完璧なものを作ってで意外とさ、結構遊び方豊富でさ、やっぱりみんなリアルタイムアタックやりたがるんで、<笑>あそうですね、<笑>気持ちはわかる、わかる、かるかるこれ、スピードランとかにも進んゲーム向いてるゲームだと思うし、うん、やっぱり僕、野口さんと実況プレイで1時間半ぐらいやったけど、はい、2周目はそれを覚えその攻略したことを覚えてるんだけど、うん、全然違うリュートになったもん、うん、やっぱその入手の過程とかも全部違うしうあのかなりその一本道に見せかけて一本道じゃない。まあ、ほぼその結局進むところは一本道でもその途中でやることとかそこにたどり着く方法とかっていろいろあったりするし、まあ、解放される区間は毎回大体一緒だけどその解放された区間で何を先にゲットするかとかダメそうそうそうそうまあ本当にスーパーメトロイドを遊んでるような感じですねそういう意味では、うん、でボスも楽しいしで意外にキャラクターも魅力的だしあのエイダっていうキャラクターとかあーあーエイダかエイダはいそう人気ですね、うんはい、本当にあ,のあ,やあらゆる意味でものすごい磨かれた傑作だなと思うのがプレイしてますね。うんこれどうですか皆さん遊んでるまだやってないですね、うん、私ねちょうど台北ゲームショウに行ってきたのでいろいろプレイできてなくて、はいはい、一番悔しいところはバイオーツはまだできてない、うんま、あの体験版あの E3 での体験版とこの間のワンショットワンショットでも,、はい、トでもねやったんですけど、うんうんうんまあ、この間多分この番組で語った気がするんですけど、はい、まああのバイオ2は当時やりましてそれ当時以来は特にこう戻ったような授業をやってないんですよ、うんうんうんうん、なので多少覚えてるけどいろいろ覚えてないんですけど、はい、イメージとかその,そのゲームのその味とか自分のこうプレイしてるこう気持ちとか、うん、なんとなく覚えてまして、うんうん、でリメイク版をやってみた時に全くそういうところがちゃんと再現し,し,たしてるよう、ね、な感じします、まあ、まさにまさに雰囲気の再現だってそうそうそうそうゲームデザイン自体ゲームデザイン自体は変わってるわけだからかなりでもねやっぱりレトロなんですよゲームデザインがデザインそれがいいんですよ、うんうんまあ、でも謎解きは別物だけど<笑>やっぱ今のゲームってもうその型みたいなものがあってそのトリプル A って大体その型の中にはめてくるわけだけどこれってそのすごいバイオのアイデンティティに DNA にすごく忠実だし、うん、あのなんか変にそ,のそれを現代化させようとしてないのがすごくいいと思うんですよね。だってそんな,なんかあの鍵をいろいろと集めてそのアイテムを管理してあのっていうような謎解きのスタイルって今のビジュアルのゲームでないわけで。まあ、うんあまあ、そ,それにしてもでもあの今,今現代ゲーム風の,そのシステムも加えてやってるんじゃないですか。まあ、いやでもかなりレトロだと思うよ。でもそのものの管理にしても例えばこのアイテムも使われましたいらないですっていうあそうそうそうそう、まあ、そういう適度な、まあまあ、ただイン,インベントリーにある程度さ、うんね、あの制限があるとか、まあ、セブンもそうしてるけど制限があったり、うんまあ、いいさアイテム保管庫みたいなものがあるとか、はいはいはい、聞いたこともあるし最近そう、うんうん、で、まあ、セーブンできる場所とかそういったところとかいろいろあるけど。
なんかだからさっきのダニエルさんの指摘で例えばこのアイテム使い終わったらなんかマークがチェックが出るとかっていうところはやっぱりベースはそういうレトロなゲーム体験だそれを今の技術で使いやすくあのもうその洗練させているってことだそれないんだよ今そう,そういう古いゲームを現代の,その手法で洗練させたパターンってあんまりないわけでどっちかというとブレス・オブ・ザ・ワイルドみたいに今までのゼルダを一旦忘れて新しい体験を提供するパターンが多いわけでこれはあくまで昔のバイオを今の技術で作りました、まあ、だからあんな、ね、空間で露骨にさメダル集めて開けたりさ鍵とかさ、うん、とそうそう暗号で解いたりするなんてさ、うんまあ、あんまないよね本当アドベンチャーゲームのインディーノットゲームぐらいしか思いつかない、ねうんそ,うん、でそれが少しずつあの開けていって最終的に一つの,あの一体感みたいなものが出てくるっていうのトリプル A では比較的そっち方向をまだ今でやってるっていうんだったら<笑>トゥームレーダーがあるんだけど、はいはいはい、トゥームレーダーはーそのなんか謎解きのパートとそれ以外のパートが結構ね分離しちゃってるんだよねだからなんか他の場面はララはひたすら人殺しをやっててシューターでバババババって撃っててなぜか遺跡が見つけたらわあなんとかの遺跡だわこの鍵にはなんとかとか一人で語り出すというこれには全てがつながったものすごい美しさが潔いよねその意味では変にシューターみたいの入れないしバイオの昔のバイオとかやったことない別に昔のファンじゃない人からすれば完璧なゲームですほぼ。うん、ほぼほぼ完璧なゲームしてホラーもシューティングも嫌いな僕が言うわけですよ確かに説得力が違いますねじゃあほぼ完璧っていうのはなんで完璧じゃないのまあ結局あやっぱり足りないとかいやたまに暗くて見えないとかっていうのはあまり意味がないように見えるとかあとはあのタイラントに追っかけられるんだけれどもそれ基本ものすごい緊迫感があっていいんだけど、うん、単純に謎解きの邪魔になる時とかもあるわけ<笑>そこは難しいでも本当にあの細かいところだねあの基本的に完璧に近いゲームだと思う、うんうん、楽しみ、はい、素晴らしいと思いますじゃあ次に行きましょうか,、うんはい、ょうかえー、どうしましょうアンセムの、うんえー、VIP 体験版の話はい、はい、野口さんにやりました僕もやったし前さんもやりましたよねそうそうそう週末でねはいなんか若干貴重な週末を少し無駄にした感覚はあったんだけど<笑> VIP まあちょっとね、うん VIP 体験らしい対応ではなかった VIP, VIP 体験版っていう言い方はもうやめましょう,<笑>そう、ね、ちょっとみんなこれね分かりづらいんですけどまずこれなんでできるかっていうと基本的には、えー、と先に予約した人、うん、であとプレミアっていうその,、C、あの PC 版の家の,家のね、はい、あれあのサブスクリプション入ってる人向けなんだよあと家アクセスっていうも含めて,含めて、まあ、要するに基本的にはお金払ってる人向けなんですよね。そうですね。で、その人たちができるもんなんだけど、あのどちらかというとベータテストであって、うん、体験版としてはそのコンテンツの魅力を出せてないんです。うん、簡単に言うと、うんうん、まずログインして入れないとかが日常茶飯事だし,し、ね、マッチングした後もひどいんですよね。フリーズとか。マッチングした後もダメなんだ。マッチングした後フリーズとか途中で抜けるとか。落ちちゃうとか、ね。落ちちゃうとか。ありましたね。でまあ、ともかくクラッシュもあるしなんか進行不能バグみたいなのもあるし、まあ、サーバーがつながらないでも俺何回もやったのは友達と一緒に入ってよっしゃみんなにできるって言って一人だけ落ちちゃってもう一回そこにセッション入ろうとしたら入れなくなってそのままおじゃんとか。で結果さあの経験値がもらえないんです。えー、ちょっと辛かったこれさだから基本的に全てのその問題はサーバー上の支障ってことまあそれはユーザーに分かんないですね,かんないですねでもサーバーが問題あるのは間違いないと思いますで,でその遊べてる時は楽しかったの遊べてる時は楽しかったですねいやもうじゃあその内容の話をそうですね遊べてる時はいや本当に僕はえっ、ー、とまあこれ発表当時からすごい期待してたんですけどもう期待通りというか軽く超えてくるぐらいの、えーえーえー、と興奮は覚えましたね。やっぱあの、うん、結構操作性はかなり洗練されてて、ね、あの TPS としてもすごい楽しいしあと,世界あとマップの作りも高低差がかなりあってそのとにかく飛ぶのが楽しいんですよ。いろんな飛び方できるし、でアイアンマンになれるそうですね、簡単に言えばアイアンマンみたいな感じでなりきれるし、とにかく遊び方は、えっと、だから今までデスティニーとかディビジョンとかあったんですけど、あれって基本、トコとかの移動なんですよ。まあそうですね。で、まあ、たまに乗り物とかはデスティニーとかの方ではあるんですけど、基本的にその自分の体一つで空飛べて、すごい早く移動できて、でしかも水泳というか、水中移動もできてっていう、これ全部揃ってるっていうのは。まあ、すごくその移動が快適なゲームって今までもあったと思うんですけど、はい、これを超えるのはそうそう出てこないんじゃないかなっていうふうに、あのーうん、結構でも僕だから今回体験版でアンセンを初めて触ったけどアクションゲームとしての洗練のされ方はやっぱり本当によくできてて、まあ、気持ちいいしあとディスティニーも、えー、とディビジョンも基本シューター。
ですよね。そうですねただあのー、アンセンマンでシューターとも言い切れない何かです。あそうなの、ね。なんか不思議な感じはする。結構近接でダメージ与えることもあるし、うん、まあ遠くからかなりね。スナイパーとかが遠くから射撃できたりもするので、はいはいはい、その距離感とかは結構不思議すごい遠いとこからもロングレンジもすごいあのあの接近してるクロスレンジも可能な戦闘とは珍しいタイプで,であとその移動とかそのジャンプとかあの飛行のモーションに関してはなんか独特のねなんかガシャンってした感じがある、はいはいはい、あのジャンこうやって飛んでる時から着地する時になんかすごい少し硬直感。あれが意外とかっこいいですね。そうそうそう,そう,そう、ね。ガシャン、ガシャン。重い感じ。私かなり思い出したのはグラフィティデイズ。本当にグラフィティデイズ。あ,それあのグラフィティデイズではあのまあ重力をね操作して実際飛んではいないんですけど、あの重力を操作して飛ぶ。うんうんうん、で同じくこうプシャーって早くあの飛ぶ飛べるし。止まってこうホーバーして敵をね倒したりすることもできるし、はいはいうんうん、でおあの落ちたらガーンと落ちるし、結構ちょっとなんかそういうとこはあのあると思わなかったけどあるかなと思う。人のストームのプレイを見た。まあまあ多分グラビティレーズよりも操作は素直だと思うよ。当たり前。あそうですね。そうそうあれは飛ぶっていうより重力を操る。結構特殊な操作だった。まあ、な慣れればかなり自由に飛べるんだけどでもまあ難しかったら結構その壁とかに激突してあの下に叩きつけられるってこともあるんだけどね、うんうん、その辺は技術は結構あそうです、ね、かあの変わってくるし、まあ、ゲージがあるのは結構重要なことでずっと飛んでるわけにいかないですよ、うん、つまりオーバーヒートしてしまうのでだからてあれでもさ設置したらかなり早く回復する、ね、回復しますねあとはあの水の近く飛ぶとクールダウンっていってスラスターが冷却されるので、はいはいはい、それを利用すると僕ずっと。水の上試したらずっと水の上だったらもう無限に飛べるぐらい続いたのでな,な,なんであのユーザーのなんかスキルはかなりいろいろ試せるゲームではあることは確かに、うん、でまあみんなパッドでやったと思うんだけどちょっとマウスはね問題があったいやマウスは超むず問題は別に僕はいやもいや問題あったことが言われててうどうもちょっとあの遅延があったっぽいんですよあ,あれ遅延だったのか、うん、そういう仕組みかと思ってみんなそう思ってたでしょ<笑>あれだから公式に発表されてあ,そうなん、ね、<笑>あれはちょっとね意図せざるものなのでとてもできたもんじゃなかったそうだから超難しかったんですよあのマウスで飛行するの超大変で<笑>、うん、そうそうなんであの治るとは思うんだけどでもどっちかというとパッド向きだとは思うんですよ、うん、向きだと思うでしょボタン一つで大体必殺技というかあの複数の、ね、武器を使えるから、ね、あとあのマウスだと中クリックがダッシュでやりにくいですよね,すね多分あ確かにコ,ントローコントローラーだと XBOX のボタンアナログを押し込むみたいな感じそうのイメージとしてマウスで、ねはい、マウスのアナログ、うん、アナログというかアナログではないけど、うん、中クリック、うん、まああとはまあいろいろいいところもあるんだけどやっぱちょっと若干残念なところはまあその,そのミッション内のマップにロードが挟まるとかあなんかダンジョンスペースみたいなのがありますからねあ,あとはあのこれは人によるところも大きいんだけど結構ゲームが思ったより、まあ、正直難しいところあるんですよ、うん、結構敵レベル上げていく感じまあレベル上げてあのどんどん強い敵と戦うっていうゲームの,そのサイクルになってるんだけど、はいまあ、現状の体験版でやった感じだと、まあ、敵がまあ普通のああいったゲームよりもまあ結構固めにできてて、うんうん、あのまあシールド持ったこっちのねコロサスみたいなやつと見たいなやつ出てくるけどあいつらかなり本当硬いよ、ね、あいつらはちゃんと後ろを狙えるとダメです無理ですシールドはちゃんと持ってるしで、まあ、4人がキンガムハーツのあのでかいやつそうですねそうですね<笑>まあ、あのコ,コンボっていうシステムがあるんですよ。あの基本的になんかそのプライマーってやつとなんだっけもう一つ。まあ、なんかプライマーとフィニッシュ的な。フィニッシュみたいな、ねはい。要するになんかあの指導技とあの締め技みたいなのがあって、これを加わらすとかなりダメージが増えるんだけど、これをちゃんと使わなかったら敵は結構硬いです。そうですね。ちゃんとそこを理解してコンボコンボって言うんですけど、それを決めないとあんまり。ガリガリ体力削れないみたいな。そこはやっぱチームでこう協力してるとあと個人でもできるので。個人でもできるんだけど。で,でも理想を言えば、うん、あの誰かがそのプライマーの AOE みたいなで範囲攻撃出して、はいはいはい、その後誰かがもう一個その締め技で出すっていうのが理想なんだけど、現状ねちょっとねコミュニケーションが取りづらい。あのなんていうか。ノラで入ると基本的にはまあボイ,ボイチャとかつながらないから結構きついし、まあ、ボイチャつないでもどうやってあの口で説明すればいいのかちょっと分かんないですよね新しいゲームだからいろんな戦略はこれからそうそうそうこれからこれからあれですよねあのうんそうこれからってことですねまああとそのピンの機能がないんでつまりこここいつ狙えとかこのここに集合とかそういったのがちょっとね足りてないっていう問題点があってあ,なるほど、ね、あのそれぐらいは実装してくれないとあまりその有機的に動くことがなくて、はいはいはいはい、みんな何と、はいはい、となくやってる感じになっちゃうそうですね一応言っとくとあのなんだプライマルのスキル、うん、コンボの指導技は一応当てると敵の頭の上に
マーケットですよ。誰で判断するぐらいですね今。そうですね。あれですが判断してみたいな。まあ、たださ結構さそのそのスポーンしてさラッシュになってくるとさもうみみ追われてさ、うんうんうん、大変になるじゃん。はいはい、はい、あとボスとか結構強いんだよ。ボスは本気で強い。面白かったですね強かった。あの辺のををどう処理するかはまああらかじめ友達同士で話し合ってればできるけどまあ今後なんか適当にやるには結構きついゲームなんじゃないうん特に難易度高くなってくるとそうですね。でもそ,やそういう機能の追加とプレイヤーの慣れみたいなものがあれば徐々に面白くなっていくっていうか、うんまあ、個人的にはおそらく結構ハードコアな人がこのゲームについてくるんじゃないかなと、うん、<笑>ちょっとき、うん、感じてるまあ俺は結構あのね難しいのは好きなんだけど、うん、逆にだからそういうサーバーの問題とかが改善されれば基本的にはすごく魅力的なゲームが待ってるっていう、まあ、いゲーム、ねまあ、は分かりますよねあの手のゲームの中で、うんまあ、デビジョン2も今後あるしまあ、ディスティニーさんはちょっともう一旦あれかもしれないけどまあどっちかに流れるって感じはするねデビジョン2はやはり強力なライバルにはなると思うんですけど、ねまあタ,まあタ,タ,ね、タイミングも一緒だし,一緒だし,一緒だしなるほどねデビジョン2の方がやっぱりデビジョン1があった部分があってみんなの遊び方っていうのは分かってるんですけどそうです、ね、もうアーセンはちょっとね手探りですよ、まあ、新規ですからね今後攻略ブログとかそういうふうに攻略サイトとか、うん、見ながらやっていく感じですよ、うんまあ、それが楽しいっていう人もそうそうそうそうそう新しいもの挑戦してもらうと結構それは楽しみそうなんですよあのねあのカスタマイズ結構楽しそうカスタマイズ超豊富で素材と色も選べてすごい素材の種類も皮とか金属とかそこから選べるんですよ、ね、スペキュラっていうかその反射率が違う、はい、素材のだから完全に自分だけの,、うん、あのオリジ,ジャベリー作れるとかジャベリー作れるあとさっき言ったコンボをするためにこれはじゃあ,あのそのなんていうかプライマーとして設置してこれはそのフィニッシュとして入れるみたいなふうにこともできるし、うん、逆にプライマーばっかりやって俺はいろんなやつに火つけとくっていうような、はいはいはい、うあのビルドも可能そうですね、うん、ビルドの深さは、まあ、体験版触った程度ですけどかなりもう。武器も結構いろんな種類あるよね種類あってい,いくらでもいじれそう、うんまあ、あとジャベリンごとの違いは思ってたよりしっかり別々でみんなプレイスタイルがう、まあ、あそう、まあ、コロッサスとか結構さとがりすぎてるやっとがってるんですけど,<笑>ててすけどあれでもいないとダメだなって気づきましたよその、えー、やっぱりヘイト集めてる難しいあのノーマルとか<笑>僕体験版ハードあったと思うんですけどハードでやってみたらやっぱコロッサスのバフみんなの防御力,防御力アップとかないと相当厳しい場面とかあったのでやっぱね高難易度とかの場合はちょっとああいうタンクは欲しくなりますね、まあ、結局ロールをみんなで使い分けてそうですね,ねでこれをさすだけ特殊なんですよねあの普通のエネルギーシールドだけ自分の手持ちのシールドで防ぐしかない,っていうのあれなんかタンク色って比較的ある程度慣れてる人はやる感じだからちょっと難しくしたのかなみたいなそんな気はしますよねあとインターセプターは近接特攻とか、うんイネスタイプはでもあれは一番難しい気がします僕は操作はでしょ操作とかだしあとボス戦とかって気温あんまり近づい,近づいたら死ぬし,し,ますよ、ね、し結構なボスはねひどいね攻撃パターンでくるんですよそうボスはえぐいです追尾する火球とかやったり全方位になんか、うん、あの火の壁とかボーッてかかあれ本当に絶望的に辛かったけどねそうですねでもあれは一応のちゃんと,と飛,んで、ね、飛んでおけば回避できる、ね、だからなんかあ,あの辺はさ普通の FPS にはない,ないんですアクションゲームっぽいよ、ね、だから FPS とシューターのボス戦って結構単調なのが多いんですけどこのアンセムに限ってやっぱ飛べるとかそういう機能がみんな持ってるからすごくバラエティー豊かなんですよねそうそうそうシューターにしてはあるタイミングでは例えば地面がガーって揺れてみんなダメージ食らうとかそうそうスタンスみたいな、うん、みんな宇宙に浮かないで、うん、その辺はね、うん、なんだろうなアクションゲームながらなんかまあ MMO っぽいバトルもあるよ<笑>ね、はい、オーナー遊びしてる感じうん,うん、うん、なんでかなりだから期待は大ですねまあ本当に、うん、そのね今回のビップ体験版の、ね、なんとかしてください無限労働とかサーバーに接続できないとか、うん、そういうのを除けば本当に期待できる作品なので、うんうんうんうん、今後とあのー、ちょっと今にいろいろ確認したところなんですけど、うんうん、あの僕らあのちょうど昨日あのー、東京で行ったあ,、はい、あのアンセムの体験イベントに行ってきた行ってきたんですけどまあ話せるところ話せないところあるそうだよねちょっと気をつけなきゃいけないですあの<笑>まあその場ではそのビップ、えー、体験版以外のところもプレイできたんですけど<笑>、うん、その辺ちょっとまだ語れないけど、えー、まあ一つ違うというのは、えー、そのビップ体験版版と別のサーバーというか我々のローカルサーバーでやったので、はい、そのつながりの問題がまあもちろん一切なかったっていうのは、うん、でちゃんとねチームを組んで、はいあのー、例えばボスを狙ってそのボス難しいって話ああさっき今井さんが言っててそと特にこう、ね、友達と一緒に行かなければもう一人で行っちゃえば厳しいと、ね、いうことなんですけど、あのーね、まさにチームを組んでハードモードで
あのいろいろプレイしてみたところで、うんうんうん、まあ普通に1周目でボスまあそうですね,ねはいはい2つのステージそうですね、はい、ハードモードは大丈夫でしたね特に問題なくボスはあの特にボイスチャートはつけ,、はい、つけてないんですけどその場にいた4人でなんとなくそうそうボイスチャートもなしでなんとなく連携してそ,うそ,うでそれはあのやっぱりまあちょっと私野口ちゃんがプレイしてて私野口さんのプレイを見てたんですけどまあ他の人のプレイちょこちょこ見たりしてたんですけど、うんうんうんやっぱりこうみんなそれぞれなんていう別のロールを持って別のクラスを使ってちゃんとそのロールプレイをちゃんとやってあの野口さんはあのその時にストーム、ね、主にストームストームとかそうあ、はい、うんあうん、うん、ストームだったねはい、うん、で、まあ、ストームはねこうあのちょっと遠,遠距離あのその、まあ、遠距離からの遠距離遠,遠いとこからあ、まあ、いわゆる明治タイプだなそう,そ,うそ,うそ,うそうですね攻撃でそしてサポートクラスというか他,に他のメンバーがダウンになっちゃったら、うん、あのスクエに行くっていう感じなので、はい、蘇生ができるのでそうそうそうそう,そう、うん、でまたこうコロアサスは、まあ、じゃあ野口さんがその AOE とかを作ったりしてコロアサ,がコロアサスがちあの近くまでいて,こうてそう切るとか、うん、あのやっぱり割と自然に皆さんそ,それぞれの,そのプレイスタイルにちゃんと、まあ、入れて。あの多分、まあ、そうですね、うん、まあどのぐらいそういうゲームに慣れてるかとかそのあるかもしれないですけど、まあ、かなり慣れはあると思います、ね、あのその上でボイスチャットがあれば、うん、まあよりね、はい、チームプレイは結構うまくできる気がします,す、ねまあ、確かにそのジャブリンごとの特徴がはっきりしてる分、うん、みんな自分がすべきことは多分すぐに確認あの、うん、はは判断つくと思いますそんな気はしますねうん、うん、それ以外の部分は後ほど<笑>はい今時期が来たら<笑>はい<笑>まあともかくね、はい、もっとやらせるって話。そうですね。はい、<笑>贅沢ですけど。いや僕はもう買いましたから。はい、実はえっ、ー、と今週からやるつもりあるから。今週末のえ二、ー、月一日二日日本時間だと二日,日かもしれないです、はい。海外時間だったり一日、うん。あのー、また同じえー、VIP 体験版のまたこの同じ内容でオープン。ベータベータとして誰でも参加できるようになりますので、うんはいうん、まあ気になれるかもしれない。まあ最悪でもね、うん、その接続のあれを治ってればそうです、ね、僕はそれでいい、うん。嬉しいですね。まあこれ引き継がれないんであくまでもちょっとあの試し版なんですね。はいはいはい、そうですね。うん、デモです。はい。はいえー、次、えー、トラビスいきます。トラビス。トラビスストライクサゲンノーヒーローズ。みんなダニエさんの話聞きたいですね。ダニエさんありがとうございます。はい、すみません。うん私はですね今回あのなんていうフル続編「ノーモーヒローズ3」ではなく、うんまあ、いろんなこうミニゲームが集まったこうゲームですね複数、うん、のこう味のあるゲームが集まった、はい、なのでボリュームはま,あ、まだクリアしてないんでわからないけど、まあ、8時間とか10時間ぐらいかなと勝手に思ってたんですけど、うん、だったらじゃあ一気にやろうと思ったんですけどなかなか時間作れなくて特にあのスイ,ッチスイッチのみのゲームですね。スイッチ,、はい、スイッチ,スイッチのゲームですけど、あのカメラが、ね、場合によってすごくズームアウトする場合いっぱいありまして、うん、そうするとああのキャラクターたちがすごく小さいの、はいはいはいはい、テレビでやりたいな、この時マジで。だからだ台北までに持っていって飛行機の中で少しプレイしたんですけど、うん、目が少し痛くなったりして、うん、そんなに<笑>まあそれは、ね、僕の目が弱いだけかもしれないですけど、うん、でも確かにかなり引いた、まあ、そういう絵面は見たことありますけど。うんそれは、えー、と普通のアクション場面とかそういうところではそこまで遠くないでしょう、うん、カメラは。だけどミニゲームによって、うん、あの本当にこう真上から、まあ、超トップダウンビュービーってこともありまして、うん、その場合はこうち小さなドットがパクマンだねそうパクマン<笑>パクマン<笑>なので、えー、その辺はちょっとねもう少しこうじっくりお時間を作ってやりたいと思ってるんですけど今のところでは。えー、まだ2つ目のミニゲームの後半ボス戦直前のところまで来てます、うんうんうん、でまあノモフィールズの相変わらずボス戦が楽しいっていうのは一つです、うん、あのボス戦が非常にまずボスのそのキャラデザイン自体面白いし、うん、ああの彼らのこう使う技とかその途中の変,変,変更も、うんえー、まあそれで自分のその戦略が変わったりするので、うん、その辺はすごく面白い。ですうんうんうんはい、でバトルとかにあのその普通の,あのモブ的なあの、はい、バトルの部分に関しては、まあ、割と簡単じゃ簡単なんですけど、うん、あのもうずっとこうずっとこう,、うんうんうん、ふふふふ振るちゃえばなんとなくビー,ビーム型なら途中で電源落ちたりしないのもちろん落ちます、う
落ちて充電できるそうこ,これで充電できるんですけどあのスティックだけでできますので外でプレイしても安心安心<笑>でえっ、ー、とただしその、まあ、普通のザクって本当にこう一番一般的なモブ的な、えー、敵でやれば、うん、それだけで十分なんですけど、うん、まあシールドを持ってるものもいるしあのなんていうこうファイアボールを投げるものもいるし、うんはいはい、あの、うんいろんなこう不思議なあの技も使える敵がいるんでみんなこう同じ、えー、同じ舞台で複数の敵のタイプが一気に出てくると考えなきゃいけないですね、はいはいはい、あのどういう順番で何を倒すのか、うん、もう優先を作っちゃってちょっとホットラインマヤミ的な感じするのかねホットラインマヤミでもちょっと違うんですけど、うん、ちょっと違うんですけど、まあ、いわゆるすごいアクション性がまず高い。うんうんうん例えばあの爆弾の,あのモンスターがいるんですね。まあ、近づいたら爆発するやつ。爆爆ね、だけど、早く殺しちゃえば、あのまあ、ちゃんとポイントをかさげる。または、またはどうぞ爆発して,してください。周りの敵も死んじゃうんで。はいはい、巻き込むそうただし、それポイント多分手に入らないっていうことだと思うね。XP。だから、まあ、その辺そのバランスを考えながらプレイするものですね。うんうん、あとあの、今回前と違くてあのいろんなこうスキル、特技がありまして、うんうんあの、プレイしながら新しいのをちょっとずつ集まったりして、あの集まったものの中から選んであのアサインできる。ボタンアサイン、はいはい、なので4つまで。あの同時で使えますでそれぞれクールダウンカウンターがあるので、うんはい、あの1回使ったらしばらく使えない例えばあのストーモーションみたいなエリアを作る、はいはい、その中に入ってくる敵が動きがすごく遅くなるので自分がまだそのままあの普通のスピードで動けるので殺し放題とか、うんうんうんあのまあ、サンダーボルトみたいなものとかああのそういったこう、まあ、分かりやすいこうあのプロジェクタール的な、うん、あのまあ本当に武器に近いですけどグレードみたいなとか、はいはい、そういったものもありましてあの結構そのバリエーションも面白いしその自分のプレイスタイルに合わせてこう手に入ったものをアレンジして使えるというのは非常にいいなと思ってますただしそんなに嬉しくないところで言うと、まあ、特に今あのステージ2のゲームやってるんですけど毎回あの不思議なゲーム機の中に入って戦うようなゲームなんですけど、うんうんはい、でそれぞれゲームあーカセットがそれぞれ違うでそのゲームたちこのゲーム機自体は発売されなかったプランニングされて発売されなかった、えー、あそういう設定なのそう幻のゲームそうそうそうそう,そうなのでえっ、ー、とゲーム6個しか存在しない、うん、そのゲーム6個を集めながら、うんあのまあ、進めるという、ね、そういう設定だな面白設定はすごく面白い、うんうん、でそれぞれのゲームが面白ければバッチリ、はい、でまだ2つしかやってない、はいはい、で1つ目はもう割とノモヒーローズに近いような感じで、うん、あの振りながら殺すっていうのは相当楽しい、うん、今2つ目のやつやってるのはあの多少パズルゲームとパズ,ルゲームパズルゲームの部分とそういったアクションの部分もある、はい、パズルまず1つあの、えー、解けてあのなんかこうまあなんかこう部屋とかに入ってその中でいろいろと戦ったりしてまた出てまたパズルで繰り返し、うんうん、でそのパズルは、えーとまあ、いわゆるこうたくさんのなんうすごい引いたところから上からの目線であの道があるんですねその次の戦う家までに行かなきゃいけないです道を通って迷路,迷路みたいなものですねなのでタイルを回して迷路の形をアレンジして最後までにたどつけるうんうんうん、なそれはまあなんとなく面白いんですけど<笑>なんとなく面白いんですよただし途中で難易度が難易度を上げるためにまさにタイラント<笑>タイラントみたいなあのモンスターが出てくる邪魔,て邪魔してくるんだそうそうそうあの長すぎて同じ場所に立っちゃえば、まあ、とにかく食われたら、うん、死ぬ、うんうんうん、でえー、パズルだからゆっくり考えたい,考えたい,、はいはいはい、ずっとそう切っちゃってるんで邪魔,邪魔でそれは全然いいよ<笑>それは楽しいけどそのプレッシャーが楽しいけど、はい、場合によってそのあの実際そのパネルの回し方っていうのは、うんまあ、あるエリアあ,あるところにあるアイテムをあの座っちゃえば変わる,変わる、うんうん、ただし全ては見れないんですよだから今の画面に見れないものも変わるのでなるほどちょっとこううまくプランニング
するのは難しい,、はいはいはい、ちょっとランダムなところがどうしても出てくるんですけど、はいはい、でずっとあの邪魔なのタイランドみたいなもんっつったらずっと、あのー、来ちゃってるからもう少し考えたいのにと思うのでちょっと繰り返しがあっち行ってそのタイランドがそっちに行くまでに戻ってやっ,たやってみてああまた近づいちゃったんでちょっとまたそっちに移動させてまた戻って、うんうんうん、だからその辺はちょっとやっぱりそんなに途中でちょっとまあ十分かなと飽き,飽きてなるほどあの繰り返しがどうしても多すぎて、うんうんうん、今回のステージでは、はいはい、で実際そのまあルートを作っちゃってマンションに入ればまた楽しくいろいろ楽しせるので、はいはいはい、<笑>まあ今後はね残りのミニゲームの質によるよりきりかなと思ってるんですけどまだわからないまだわからないですはいあのとはいえ今私のプレイしてる45時間ぐらい、はい、5時間ぐらいかの中でわ、うん、かんないの中でまあ8割9割はすごく楽しんでます<笑>よかったですあ,あとごめんもう一つもう一つ、はい、あのあ次のゲームをアンロックするために、うん、あのそのアクションゲームの部分からまたビジュアルノベルのところに入ります、はいはいはい、でビジュアルノベルなんですけど、はい、特に選択肢はないですないあの、まあ、今,今まで私が見てるところで言うと、はい、選択肢はなくただ最後まであの読んでいくだけなんですねんで、うんうんうん、なんでそのストーリーが自分の中で面白いかどうかによって、はいはい、いわゆる何のこうスキルも必要ないのだから、はいはいはい、しかも結構長いし、まあ、その中でいろんなこう、まあ、レフェンスがあったりして例えばあの、うんえー、シルバー事件とか過去グラスホーパーの。あの作品へのレフェンスがあったりして他のゲームへのレフェンスもすごいいっぱい入ってます今回、えー、な,のでなのでその辺は多分なんか楽しめるかもしれないですけど、はいはいはい、まあ早くは次のゲーム行きたいのに<笑><笑>こんなに文字たくさん読まなきゃいけないとか<笑>あるんで,すかでも多分10分ぐらいかかったかもしれないですねあ次のまあまあ長いけどでもそんなもん,なんで,で,すでも途中でなんかこうせめてこう選択肢とかあれば楽しく参加できるじゃんだってこ,うこんなにたくさん読んで<笑>でも読,め読んでよかったこうな,なぜかというと選べなきゃいけないとかそういうのあればいいですよ、ね、サウンドノベル慣れしてるかどうかみたいなとこ、うん、俺としてもやっぱり選択肢がないとつまんない,いやそれは分かる単的に文章がつまんないっていうことはあると思うんだけどね、うん、文章は特につまんないっていうよりは、まあ、同じような文章で選択肢があったからって面白くなるかっていうとかなり怪しいから、うん、いやでもつまらない文章も選択肢次第ではどうにかなるというのがゲームの不思議だと思うそうか、うん、そ,うそうなんだ、うん例えばなんですけど今回ねあのそのそのビジュアルノベルの話はつまらないと言ってないでしょただし例えばえー、っと、えー、逆転裁判であれば、まあ、基本的には最終的にはあのその例えば、えーまあ、NPC キャラと話してる間に、うん、あんまり大事なキャラじゃなければねあのとにかく最後にたどり着ける場所は一緒話のね話は大体同じとこに終わっちゃうんだけど、まあ、一本道だからそう、うん、だけど途中でイエスノーと言えるとかあるじゃんでそれでその、まあ、実際の会話が変わってくるだけ、うん、それだけでも自分が参加しましたっていうまあそれはまあ、うんまあ、分かんなくもないけどこ、まあ、好みにもよる気がするけどねまあそうだと思います結局、はい、なんか選択肢あるけど同じようなことしてんじゃんって感じは時はあるからあるね、うん、そういう時それはそれでデメリットに感じる人もいるから、うんうん、ケー、はい、まあでもあの最後までプレイしてしかも他のキャラクターもいるしあの今回トラベスでやってるんですけど最初からバッドマンバッドマンそうあの初代ノーモーヒルズのバッドガールっていうというあのキャラボスキャラがいるんですけどその子殺しちゃうねもうボスだから<笑>のパパなんですね、はい、あの最初からその2人から選べるしあの同時であの2人でプレイもできますねあのマルチとかあるんで、うんうんうん、ローカルマルチがある、うんなのでまあ2週目は彼でやるのかなとかまたは他にも<笑>多分まあ DLC の中では他のカラーとは出てくると思うのではい、うんうんうん、まだまだこれから続きますはい、はいはい、えー、っとどうしようかな結構長くねこのゲームラッシュについていろいろ語ったんですけど、はい、まあ今後多少多少今後この同じ春に出てくるゲームに関して楽しみにしてるものじゃあ1人ずつ1本ピックアップしましょうはいはい,はい今井さん俺からですかいや俺は普通にアンセムやり,やりたいと思っててアンセムやろうかなと思うんですけどあのレッドデッドリエプションがようやく終わりを迎えるので,でそれでアンセムやりつつただまあ赤狼も気になるなというところですから、うんうんうんうん、そんなとこですなはい、はい
、ノミさん、あ僕、こっちくる、うん、はい、はい、えー、っと、まあ、僕も同じようにアンセム期待してて、レセギロも期待してて、でもここで上がってないので言うと、メトロエクソダスですね。はい、メトロエクソダスは2月15日。あれもかなり不安なことが言われてるから。そうですか、僕も超期待しちゃった。いや、アイジーのプレビュー見ました。<笑>いや、まだ見てないです。<笑>あれはやばかったですよ。<笑>ちょっとね、ネタバレ怖くて見てないんですけど。ネタバレはないけど、ないですか結構その。まあ AI がバカとかああそうなんですね。まあ今回はその見た目は綺麗らしいあのそうなんです。ずっとあのロシアの極寒の地を言ってたのが今回違うロケーション横断していくもんね。もうあるから砂漠にねそう砂漠っぽいバウンド出て、うん、僕もあれちょっともうネタバレやんと思っちゃったんですけどあ、まあ、アイバウンに出てきてあこういう場所も行けるんだっていうまあちょっと期待はしてます。はいはいはい、まあ今回はだからそのオープンなところでやるっていうことがテーマそうですね。はいはい。ネタバレっていうかまあフューチャーですよ、ね。フューチャーうん。はい。僕も赤狼ですかね。そうまあ、キンあ,あと、えっと、キャサリンフルボディですね。あキャサリンフルボディですね。この2つですかね。キャサリンフルボディはこの間体験版やって、まあ、ずっと思ってたことが悪い意味的中したというか、やっぱそのリンちゃんという3人目のヒロインってかなり無理があるなというのは感じてますけど。まあ、追加シナリオとか他のヒロインの追加シナリオも入ってあのこのストーリーがこう既存のストーリーがさらに膨らまされてどういうものになっていくのかっていうのはまあでもまだオチによるでしょある程度リン,リンの存在、ね、リンはもうすでにまあ 100% に近いぐらいいない方がいいなとは感じて<笑>早いな<笑>いやまあそうかもしれないけどね<笑>そうまあでもまあ別に見届けたいと思ってます、ね、あのも,もしかして今後のストーリーで確かあのリンいないでプレイするという選択肢もあるはずそれはオリジナル版とほぼ準拠だからそれが気になっててそのリンなしバージョン遊んだら例えばリンいないけど追加しない上は入ってくるのかその他のヒロインのとかっていう,うどうなっていくのかわからないけどまあでももちろん最初はリンもいてプレイするけどまあ本当にあのこのゲームマルチエンドなんでそういう意味では今回パズルがそのスキップもできるとかってなったのでパパ,パ,パ,パ,パ,パ,パ,パ,パッと終わらせて,パパパせて全てのエンディング見たいなと思ってますし、うん、あのすごく大好きなゲームなので逆にそのリンが必ず絡んじゃったりするとオリジナル版のやつはオリジナルやるしかないみたいなことなのかつまり昔のやつソフトはそれはそれで結構めんどくさいねってうどうなんだろうねまあリンリンやっぱ既存の物語の中に新しいヒロイン入れるって本当大変だと思うんですよ。いや、それはそうなんですよね。逆にオリジナル版とそういうふうにかなり違った仕様になってるとすると、はいはい、オリジナル版はオリジナル版でやれってことなのかなまあ、そういうことなんじゃない、まあ、別にそうしたらやりたい人もね、まあ、いや、いると思うんだよ。まあ、まあ、いると思うけど、うん、彼らとしてはこういうふうに提示したいわけでしょ、この物語を。俺が言いたいのは PC 版でいいから売,、うん、売れよと思う<笑>いやだから日本でも別に PC 版はないけどプレステ4版プレステビタ版ではキャサリンあリンのいないプレイもあるということ確か、うん、えそれはえオリジナル版とは別にってことじゃなくて今回のバージョンにバージョンに入ってるみたいです、ねうん、バージョンにつまり旧作版が入ってるってことと聞いた聞いた、うん、確かそう<笑>はっきりしないね<笑>最初の時に言ってた<笑>あそうそうそうちょっと確認してきてないけど確認しなきゃ必要だけどそうそう,そう,そう、まあ、両方買わなきゃいけないのかそれ今回のバージョン買えば全部遊べるのかっていうのは確かキャサリンだけっていうのもあったはずそうか、まあ、皆さんご注意くださいはいちょっと確認をして信じないようにはいはいはいじゃあダネさん僕はね、うん、難しいっていうかもう出てるものまだ全て手につけてないんですけど、うんねはい、えっ、ー、と赤狼は非常に楽しみってことと、うんえー、まあ後ほど話したいと思ってるんですが、うん、ファークライヌードンも楽しみっていうことと、うん、いろいろありすぎアンセムアンセムも楽しみどうしよう、はい、いっぱいマジでどうしよう全部見たはいはいはいと、はいうことですはい皆さん、えー、こんもうすでに出てる春らしのゲームの中で楽しんでるものと、うん、今後出てくるものの中でこう楽しみにしてるものを教えてくださいはい、はいえー、ということで今週遊んだゲームほぼやりませんが、はいえー、と私ね今回台北ゲームショウの方で「えー、とファークライニュードン、はいえー」2時間ほど、まあ、冒頭のところプレイができました、はい、のでちょっとだけ語りたいなと思っています「ファークライ5」ですね、あのー、少しだけやりましたうん、当時、五、六、七、はい、六、七、八時間ぐらいやってますね。えー、まあまあ、まあ、まあ、はいはい、まあ、まあ、全体としてみたそうなんですけど。うん、そう、全然、そう、ダネーさんのプレイの割には,割には、めっちゃ時間かけてるなって今思って。あの、あのですね、私ファークライシリーズですべて、うん、あの。がっつりやったことないですけど、はいはい,はい、いつもやってこれ相当楽しいんだわと思ってもっとやりたいんだわと思って<笑>、はい、結局次のなんかでや,やんなきゃいけないものが出てきて<笑>なのであ,のあれなんですけど、はい、あの
。面白いです。もう相当面白いです。うん、あのまずですね、うん、まあファーコライファイブの軽くこう続編として、そうですね。スピンオフ的な、はいうん、スピンオフ的なでもしっかりまあ続編じゃ続編、本当にこうしっかりした続編なんですけど、世界観的に同じ話です,同じですもんね。そうですね。うん、はい。ファークライファイブのネタバレになってしまいますが、まあファークライファイブの最後に、はい、まあ大変なことあります。<笑>そこまで言えばいいよね。<笑>はい、はい。そのゴーの話なんですよ、うんうん。まあでも言わないと、まあとにかく今回ポ,<笑>ポストアポコリプト設定です、ね。そうなんですよね。はい、なのであのある時期にあのあの原発ありました。核核が降ってきたりみたいな。そうそうそうそう。なので、えー、そこからまたさらに17年か経ってましてそんな経ってんのそうなので、えーとまあ、みんななんとなく生活はできてるようになってましたで、えー、ホープ同じホープカウンティあのファーカライファーと同じ,あ同じあのところで行う部分もあるんですけど、えー、今回他のとこまで行けるんですけどね他の町とか、うんうんうん、他のアメリカの州とかもいると思うんですけど、はいえー、その中で皆さんがなんとなく、えー、丁寧に生活に戻るようにできてるのに、うんえー、ちょっとこうビジランティ系のグループが現れて、はいはいはい、マッドマックスみたいな。正規マッそうそう。あれはあの教団じゃないの？教団とは別。松江なんじゃない？そのカルト教団とは別。別別別別別別なの、うん。はい別です。なので彼女たちはえっ、ー、ととにかく完全マッドマックスは、ね、あの完全マッまあ完全まで言えない。ほぼマッドマックスです。はい、あの終わり<笑>自分で<笑>。えー、自分でいろいろね、あのー、育ったりし,してこう作ったりしたいわけではなく、うん、他の皆さんが作ってるものを取りたいなるほどなので彼女たちをまあ倒さなきゃいけないっていうことですねまあーファークライにありがちのそのオプレッサーとアプレストみたいな<笑>あの2つにあわたで,、ね、でもその主人公はそのいわゆるそのある種集落っていうかそのグループのメンバー,主人,公は、えー、とメンバーなの主人公はいやあのそのいや悪いやつらじゃなくてじゃないでしょだからそうそうそうそうだからその普通に平和に暮らしてる人たちのメンバーだしそうですはい彼女はーえー、っとだから、えー、そ,そのなんていうバンカーの中に生まれたんですよね、はいはいはい、だからその原発のものがあってあじゃあ若いんだシェルター的な中から生まれたそ,うそ,うそ,うそ,うその中で生まれて初めてその中から出たのは56歳だったんですけど初めて世界に出たのは,は、ね、そうフォーラウトフォーラウトフォーラウトですはいでそこからこう育って今、はいはいはいまあ、20代とかなので、まあ、若いあのあ女性男性選べるって多分選べ,選べるだと忘れた多分選べると思う、はい、で、えー、とそのキャラクターがとにかく、えー、と普通に平和で暮らしたいのに、うんうんうん、できないのでじゃあみんなを倒しに行きます<笑><笑>強い人<笑>、はい、で、まあ、基本的にはまあファークライよくあるこう例えばあの、まあ、ベースあー拠点をねそうそうそう制圧しに行ったりみたいな、はい、でそこを解放するみたいなことですかね、はい、そういうものもそのままありますただし今回敵も武器も、うん、あと多分のあ確認しない乗り物もその気がしますあと、はい、自分のパートナーもレベルアップできます、うん、レベリングがありましてそ新しいですよね、はいうん、乗り物もね例えばそうそう乗り物はないかもしれないですけど忘れた多分ある気がする、うん、であのえー、例えばアサシンクリードだったね、はいはい、最近のオデッシーからそう,です、ね、そういう部分を追加されたんですけど、うんうんうん、今回そこまでのガチの,あのレベリングではなく、はい、あのレベル4つまで4まであるから、はい、なのでそんなにこうたくさんのレベルがあるわけないんですけど、はいはいはい、まあとにかく強い敵を弱いあの武器で倒せないかもしれないということです、ね、なるほど選べなきゃいけないです、ね。うんうんまあ、オープンワールドやろうと思えばでき,できるかもしれない,れない難しいないけど、ねはい、ちょっとなんか最近の UBI のゲームはどんどんどんどん,どん,どん RPG 用になってるそうですね、はい、レベリングが入ってきましたね、はいはい、ただし今回やっぱりすごくライトな感じの RPG の部分なので、うん、あまりそんなにそういうなんていう RPG 系のメカニック好きじゃあのシステム好きじゃない人、うんうん、でも多分まあ十分楽しめるかなと思うんですどどっちかっていうとその、えー、まあ難易度が上がるだけじゃなくてそのとにかくなんていうプレイがちょっとあの複雑っていうか細かくなるあの細かくなるっていうか割と深いちゃんと考えてそうそうそうそう順番通りにやるみたいな、はいうん、そうのはいいですよねであとはですねあのまずまあファークライいつもそうなんですけどすごくなんか見た目はすごい派手綺麗、はいはい、特にあの彼らの,そのスピンオフ作品、うん、いつもそうだと思うんですけど今回あのスーパーブルーム日本語でなんてかわからないですけど超ぼやけるっていうか被写界深度そうあ被写界深度か被写界深度
あちょっと説明して、言葉で。あのーうん、だから、えー、そういった爆弾のあ,あ,たあ,あった後に、うん、えー。<笑>難,し難しい。ごめん、ちょっと頭が終わらない。あの、その、うん、あの、プランツとか。えっ、ー、と、プランツ、プランツ、はいはいはい。はい、あ、植物ね。が、えっ、ー、と、し、はいはい、余計にこうし、死んじゃうとか、死んでしまうかなと思ったら。実はそう、はいはいはい、あの、まあ、要するに、チェルノブイリとかのやつで、その、すごく、あの、自然とかが逆に発,逆に発,展,発展したってやつがあるとね。それは実際、まあ、ね、あの、日本のその昔にもあったものですし、うん、あの、アメリカのデスバレーの時も、私、はいはいまあ、チェルノブイリとか。本当にあるものなんですけど、はい、それで。そういったこうポースターポカリスプスゲームの中です相当綺麗です相当派手派手なものですよ、ねえーえー、すごい綺麗なあの花とかいっぱいナウシカとかナウシカ確かにナウシカナウシカナウシカナウシカそうそうそう,そう<笑>予想はしなかったけどねナウシカ的な世界観、ねえー、本当に最近末なんだけどそういう意味ではすごいカラフルな世界観、まあ、結構ね自然がある雰囲気はさ、はい、トレーラーからも目に見えてたけどなので、えー、とそういうところではやっぱ他のそ,ういうそれ系のポースアポクリプスゲームより全然違うなと思うし、うんうんうんまあ、フォールアウトもね割とこうなんていうライトなトーンのある、まあ、あるんですけどねまあでもやっぱり全体的にすごくサビがすごくそうあのよどんでる荒野みたいな感じになってるし76とかはね,で,ね、うん、であれ今度レイジ2もあるじゃん、はいはいはい、レイジ2も基本的にはマッドマックみたいな世界だから、ねはい、ちょっと似てるとこありますけど、うん似てるとかあるんですけどそうレジェンドと似てるってさお互いにやり合ったから、ね、あ,あ,確かにあれは面白かった<笑>、ね、<笑> UBI とさ、ね、ベセスとかお前らおのようなゲーム作ってんじゃないよ<笑>、はい、仲いいんだ<笑>そうだないいでもまあ違うよねやっぱレイジ2はやっぱその、うん、まあドゥーム系のシューターとしてーー、ねはいはい、あの激しいシューターのもので、うんうん、今回はえっ、ー、とまあ同じくシューターなんですけどあのファークライはねステルスが便利だよね、はい、<笑>ステルスで入らないと多分大変っていうベースもあるしはい、はいなので、えっ、ー、と、面白いです。あと、えぇ、ー、<笑>ファーカイファイブの舞台となった同じ島が、今回、マップの中にこう出てくるので、そこにも行ける。今後、あの、その分もプレイして、あの、すごい不思議な<笑>シュールな場面になってまして今後動画を掲載するようになってますのでなるほど、うん、はい,ちなみにい、はい、動物とかっていますいます前はいっぱいいましたよねファンズ同じようにいます、まあ、動物系だったからねで、うんえー、とパートナーにできるファングス・フォー・ハヤーパートナーにできるものはあの前回多分犬とクマだよね多分そうでしたね、はい、犬とか、うん、今回また犬ただし、うんえー、同じブーマーではなくだってああ死んでるもう17年も経ってるから、まあまあまあねはい、ブーマーは残念ながらもういないんですけどスーパーブルーミングブーマーかもスーパーブルーミングブーマー<笑>今回は違う犬なんですけど、えー、今回私その犬をあのー、さあのアンロックできたので、はい、一緒にプレイはできてしかも今回あの乗り物車とかあのサイドカー付きのバイクとか乗,せる<笑>乗ってくれるから、えー、いいもう相当かわいいですよいいですね、はい、かかわいいとえーえー、今回すごいタイミング相当いいんですけどイノシシ<笑>おイノシシ出てきた東アジアだけですそうそうそうイノシシは日本だけだと日本だけなんです中国だったらあの豚だからああいやでも、うん、一緒なもんねまあまあとにかくここはイノシシですね<笑>僕あの今回イノ,イノシシのプレイは試しできなかったけど<笑>イノシシは乱暴で、うん、あのベースに入ったら頭悪いから、うん、とにかくいろいろぶつかったりして壊したりしてカオスが現れるらしいですね。そうそうそう。なので、それもちょっとや,、えー、やってみたいなと思いますはい。はい。まあ、ここまでにします。はい。はい、じゃあ、お便りですかあ、そうですね。はい。台北ゲームショーの話、全くしてない。<笑>たくさん、まあ、たくさん面白い。台北,台北で見たんでしょ台北で見た、ね。いろいろ台湾製さんのゲームたくさんプレイできました。えー、今後、記事を出します。はい。皆さん、ぜひ、はいえーはい、IGN.jp.IGN.com で見てください。はい。はい、えっと、質問、えっと、コメントコーナーいきます、はい。いつもコメントありがとうございます。ありがとうございます。えっと、前回はあのゲームの美学ということで、ゲストにあの松永さん、はい、お呼びして語ったんですが、えー、それについての普通歌をご紹介いたします。はい、えー、っと、猫です。よろしくお願いします。ます猫でしたさん。はい、からいただきました。<笑>えー、と HP は運の残量だと思っています。運が尽きたら行ってしまうと。これはだからいくつかある説の一つですね。そうですね。体力ではなく、運ゲージ。なるほど。これと似たような考え方をしてるのが、実は、はいはい、えっ、ー、と、あの、えっ、ー、と、ソニーのあの、アクションアドベンチャーの有名なソニーのアクションアドベンチャーえっ、ー、とあれなんだっけなぜか出ないですよえー、っとグラビリレーズじゃなくてあれですよ<笑>イン
。なんで出てこないんだイン,インファマス。違う違う,違う。日本のゲームいや、あの、ファーストパーティーです。日本のファーストパーティーです。海外海外アンチャーテンドアンチャーテンドアンチャーテンド公式発表で公式発言で彼はいつも打たれたことない,、はいはい,はいはい、画面が赤くなるのはやばいやばいやばいっていう説明をしているす<笑>そうですね、えー、面白いだから結構古典的な説明そうなんですね、えー、でも僕はそれはやっぱおかしいと思って明らかに当たってる場合って<笑>その当,た当たれば当たるほど運がなくなるっていうのはおかしいわけで、まあ、運,運の概念によるよね、うん、なんだよその運ってどんどん減っていくものなのかっていうのはどうなのか、まあ、かはいまあ面白いあんあの発,想発想ですね、はいはいはい、では次の方いきます、えーはい、猫 LUV さんからいただきましたありがとうございますもう猫だらけこちらの QT の話題についてですね隣に座っている友達に「はい A」をして「はい B」連打して「はいぐるっと回して押し込んで」って言われながらゲームして楽しいのか、えー、QT ってそういうことだと思うというような意見でしたまあそうなのかもしれないけどんなんであんな生まれたのかねっていうのはやっぱり不思議なですよ、ね、まあでも僕の中ではそのシナリオにおける選択肢と似たようなもので。見てね、イベント中にいやだからインタラクティブなものにするっていうのがゲームの基本としてあるわけだからシナリオの中に選択肢があってなんとなく自分のインプットがそれが例え錯覚であっても入ってるなっていう感じになるし QT っていうのもただこのシーンを見てるだけじゃないんだって本質的に面白いゲームプレイかというともちろんそうではないけどプレイヤーのインタラクションを促す一つの手法あの別に時間の制限はないけどレッドデッドとかでも例えば物持つ時に目立たさせたりするしあ,あれとも非常に似てるよ、ね、あれはあくまでインタラクションあなたがやってるんですよやってるっていうでもまあなんかそこまで聞かない気がするんだけどね皆さんアスラズラスって,思って,ましたてありましたね。全<笑>編 QT です。そうですよね。はいはい、逆に面白いですよ。ここまで、うんまあ、そこまでいくと気になりますよ。よね、逆に<笑>アスラズラスは本当にアニメーションを見ながら QT をするっていうそのゲームなのです。はい。ありましたね。はい。はい、では次の方いきます。えー、A ねぶたさんからいただきました。ありがとうございます。猫だろ、えー、<笑>猫だろ,猫だろ。ドラクエはストーリー上登場人物が死ぬのに、えー、勇者のパーティーだけは生き,ら生き返らせることができるということがずっと不満でした。えー、パパスも教会で蘇生,蘇生させろやということです。あまあ、そうですこれはね、<笑>多分ドラクエの中にはあのパーマネントテスト、あのはいはい、テンポラリーテスト,リーテストみたいなのがあると考えるかない。<笑>ひつぎに入るんですよ、だって。ひつぎに入ってるのはテンポラリーの人です。<笑>だからあの、パパスとかはそのテンポラリーじゃなくて、本当にパーマネントなテストなんだ。まあ、ただ単に割り切ればいいというだけのこと、うん、確かにこれ、一回もちゃんと説明されたことないですね。ないですねまあ、RPG のよくある問題だよね、うん、不思議です触れずにではここから質問に行こうと思います、はいえー、角田さんからいただきましたありがとうございます、はいえー、質問です、えー、世間的というか業界的には高い評価やスコアが出ているにもかかわらずあくまで個人的には合わなかったりなんで評価されているかわからないゲームはあったりしますか、えー、例えばクラブさんはニーヤが苦手で合わなかったな,などと時々話されていましたがえー、クラブさん含め他のメンバーにもそういう合わなかったゲームがあるのかなと疑問に思いました、うんうんうんえー、またちなみにどんなとこが合わなかったかも教えてくれると嬉しいですはい、はい、まああ,あるんだろうんじゃないみんなさすがにいっぱいありますあるとい,い,いっぱいあるよね難しいね合わなかったっていうのは実際にゲームプレイしてみてってことなのかな、うん、多分遊んでみてでしょうね、うん、評価評価引いて遊んでみたらそうでもなかった、まあ、そんなにではないけど例えばゴッドボーはちょっとやってみたんだけど、うんうんあのー、面白いけど、うん、あ新しいのね、うんはい、面白いとは思うんだけどやっぱり別にこの世界にずっとやってこれをずっとクリアする気にはならないなとは思ったねあとやっぱりみんな言ってる、うん、あのシームレス、はい、あれ死んだら別におしまいなんですよだからあのあ死んだら普通にロード入るって入るんですよもちろんだからだからそこまで作ってほしかったなって気もしてて、ね、言うほど演出的な効果は上がってない気がしますね個人的に私もあの言葉はすごい面白いでも非常に高い評価ですよね。そう,そう,そうですね。あの、うん、なんていうんですかね、あのゲーム、すごく綺麗に、丁寧に見かけるものだと思うんですけどね。はいはいうん、ただし、その、実際やってることが、えー、なんていう、まあ、多分好みの問題か,かもしれないですけど、も,もう少しとんがってるものが欲しかったかもしれない。まあ、まあ、まあ、無難な作品であることは間違いないと思ってますね。はい、なのでその大衆向けに作ってるものはやっぱ無難なものがどうしても多くなるからね。らね全然つまらないゲームとも,もちろん言わないし、相当面白いと思うんだけど、まあ,だけどまあまあ、まあ、去年のゴーティーそうなめじゃんですか。そうですね。うんはい、俺はまあかなり問題あって、あのいびつだけどレッドデッドの方が、うん、<笑>まだそこはまだ評価しないなって気持ちる。まあかなり賛否両論なの間違いないけど。はい。他は？
ったしね、今回も頑張ったよ、皆さん、本当に頑張ったんだよ、スマブラ。本当に頑張りました。スマブラ行ってましたね、毎回。あの、私ね、はいはいはい、スマブラは面白く感じます、ね。<笑>ごめんなさい。一パーセントも。一パーセントも。そこまでですか。はい。あの、相当つまらないゲームしか感じません。んごめんなさい。あの、今回ですね、あの。なんていう、まあ、昔ほど面白いかどうか微妙なところと思う、はい。それでもダニエルさんは格闘ゲームはそれ楽しめるわけでしょ、うん、普通の格闘ゲーム。格闘ゲーム好きよ。うん、好き。はい。上手くないけど好き、うん。スマブラはどこがどう。<笑>あのー、まずまずもう本当にこう根本的なところで言うと画面がぐちゃぐちゃで。あまあね。まあそれがある意味醍醐味で。自分自分がどれなのかわからないっていうのが一つ。それは僕はバカかもしれないですけど。そうだね。<笑>そしてそしてずっと常に画面が動いたりして動いたりして、まあうん、で引いたり、うん、ズームアップしたりして、うん、自分がこうどうなんですしかもそれの上でステージも動いたりしてう、ね、もうちょっと勘弁してくれっていう感じと、はいはい、対応できない。あのいろんなキャラクター、いろんな要素、いろんなステージ、いろいろ入ってる、こう、ほら、お祭りです、楽しいと、その部分、あの私の中で、そのまあミュージアム感でいうと、面白い、好きと思うんだけど、やろうとしてること、すごい立派だと思うんですけど、なんかこう、任天堂ゲームって、普段誰でも、誰でも入れるようなゲームか、ほとんど。スマブラそうではない。スマブラは全然そうではないですね。あとでも、やっぱ、お祭り感も、僕、実はそんな好きじゃないんですよね。なんかそのやっぱその量その質より量で勝負してる感じがして、まあ、今回は特にいっぱい入れながら、ねまあ、なんだかやっぱすごい商業的な匂いがするっていうのは分かる、まあ、逆にさすごい絞ったさ12キャラだけとかでやってみたい気もするけど、ねまあそううん、いや僕はねああのダニエルさんと違うのはこれ対戦ツールとしては実際に優れたゲームだとは思うし、うんうん、あのこれ多分だから慣れもあると思うし割とコアなゲームなんで,怖いでしょう、ね、あの極めればものすごい奥深いゲーム性があるとは思うけれども。はいまあ、確かに、なんて言うんだろうね、あのまあ、まず、任天堂のイメージでいうと、誰でもできるというイメージが、ちょっとやっぱそこはギャップがあるのかなというのと、うん、やっぱりその何でもあのいろんなキャラクター、いろんなところから持ってきて、それがものすごく楽しいのかというと、僕はやっぱり一つの世界観を洗練させたものの方が好きになるので、うんうん、そこはちょっとね、人を選ぶものなのかなと。うん、はい、はいあとルールねルールもこう皆さん多分こう自分の好きなルールセットとしてプレイすると思うんですけど、はい、なんかこうそれは問題だと思う,<笑>あのそうかな、まあ、かか格闘ゲーム、うん、格闘ゲームの中でもう少しでこうある、ね、少しだかバリエーションあるそうそうそうあがあればまあでもなんていうこう本当にそのルールによってそのゲーム性が一気に変わるというのはアイテムありなし1対1かどうか、ねまあ、そこは逆に割と僕は革新的だと思うよ格ゲーの中でやっぱりそれこそ FPS じゃないけどいろんなタイプのプレーがあるというのはただ単に格闘ゲームというくぐりの中で見ると変なことやってるように見えるけどむしろそういうふうに進化していくというのはすごくいいす、ねまあ、バトルロイヤルをするというのは比較的ルールとしては面白いかもしれないけどね、うんうんうん、多分私ね多分言いたいのは多分忙しいこのゲーム。うん、難しい画面もやらなきゃいけないことも理解しなきゃいけないルールもすべて難しすぎて混乱するしかないかそれ多分初めて FPS をやる人間と同じような気持ちでああのものすごく慣れが必要できるようになる、まあ、格闘ゲームプレイヤーの中でもスマブラプレイヤーはかなりあのそのテクニック的には要求されるも多いとは聞くよだからそういう意味ではむしろすごい奥深いゲーム性は確かにある,あるんだけどね、うん、だからそれと商業主義的な理由で突っ込まれてるのがやっぱりミスマッチだと思うミスマッチだと思う,そうだ,からだからすごいあの莫,莫大その本当にその何百万本も売れるゲームの中ではかなりコアな方不思議なもんですそうそうそう,、はい、そう,そうじゃあ最後のメニ,ューメニューシステムもさメニューシステムも<笑>難しすぎる、まあ、まあいろいろ悪いとかいろいろありますよね、はいはい、<笑>まだまだあった僕キャラアンロックが一番悪いと思う<笑><笑>そうですクラさんね、はい、僕はあんまりないんですけど、まあ、今年あったので言うとあのあれですよシビライゼーションあなれなかったあ、はい、あもちろんすごい評価高いのななんでなんで戦争しなきゃいけないのそう僕はそのほらほの勢力を倒すってあまり欲求がなくて、まあ、あれ一応その何だか文化クリアみたいな一番その文化力上げるとそのままクリアできるんです、まあ、それでやってもそこまで面白くなかったから、まあ、ちゃんとしたその明確な目標とかとちゃんともう完全にゲームシステムを把握すればいろんな戦法とかあれも完全に文法がもう出来上がってるんですけど、ねね、4X っていうゲームはその領土を拡張するっていうことで新しい発見があるっていうループを楽しむもんなんでんなそれをなんかあまり体験したことない人はそんな地味なことしてなんなのかと思うよね。そう,そう初めてだったんですよ。すごい地味なんですよ。4X っていうジャンルが普通のゲームに比べるとあのその報酬っていうかリワードがそうなんですよね。ちょっとずつちょっとずつちょっとずつちょっとずつなんで、うん、でその結果が
ずいぶん後に来るみたいなそうそうですごい長いフィードバック長いフィードなんですよねだからそれはちょっと確かに難しいと思います、うん、でももう少し挑戦したいなっていう気は最近またしてきました、まああのうん、シビライゼーション以外の SF 設定の FOX とかの方が面白いかもしれないいや僕それでステラリステイラーしたのダメだったんですよあそうです,うです、ね、<笑>あじゃあ何なら何がいいんだろうな頑張りますはい信長の野望かな<笑>ああでもそういうのはいけたんですよねそのあ日本の光栄さんの,の、ねはい、三国志とかは、はいはい、僕むしろ,むむしろ合わない時の方が多いなと感じて多分僕ってかなり狭いそして明白なこれはいいと思うっていうのがかなり明白にあるので、はいはいはいね、シムをその<笑>いやシム以外<笑>ジャンルも別にしバイオとかもその一例だけどシェムと関係なく好きなものはいっぱいあるんだけどかなり僕の中でそのいいゲームになるためのなんかルールみたいなのがあってそう、ね、厳しいチェックリストとかね別にチェックしてるわけじゃないけどすごくすぐにこれは好きじゃないって感じるポイントがいろいろとあるわけだから典型はニーヤだったけどまあその他もあげようと思っていくらでもある,もあるかそれは別に今日は別にあげないですけどいっぱいある<笑>また別にもうこれ以上マジにさえないってことで、はい、いや別にそういうことじゃないけどいくらでもむしろだからその方が多い。なるほど、うんうん、まあそれはそうかもしれないけど、ねうん、確かに、はい、では最後のコメントで質問に行こうと思います、はいえー、ポンタ・オブ・ホワイトさんからいただきましたはいいきます質問ですが、えー、対戦ゲームでのバランス調整に終わりはあるのでしょうか、えー、私は最近 3D 対戦ゲームのソーリッキャリバー6を楽しんでいるのですが、えー、開発側が、えー、細やかな、えー、バランス調整やバグの修正などをしてくれていますしかしどうしてもプレイヤー側からは次々と要望が出ており、えー、開発側の苦労に思いを馳せることもしばしばです、はいはいえー、オンライン環境が充,充実してきた昨今、えー、バグや調節不良にはあ調整不良には即座にパッチが当てられる贅沢な環境でゲームが遊べるようになっていますが、えー、対戦ゲームでは開発,開発とプレイヤーとが二人三脚になってどんどんゲームを進化させていくものなのでしょうかこれは難しい,問題難しいですねまずあのバランス調整っていうことを言,いた言う場合ってさ要するに教室にキャラバランスの話だと思うんだよね、うんうんはい、つまりキャラクターが相互に、えー、と強さとか弱さとかによって極端な差がつかない、うんまあ、これに関して言えば極端な差がつかないっていうのは直せるんだけど全く差がつかないっていうのは直すことはそういう意味で終わりはないそうそうそう、まあ、逆に言ったら、うん、そ,うなそれを直そうと言ったらもう全員同キャラ終わりそうそう本当そうですね極論はそうだよね,そ,だよねそれが一番フェアだよね、はいはい、たださビデオゲームってさそれも求めてるかっていうとやっぱ求めてないじゃん、はい、しかもそれ面白くないかもしれないしそうそうあの理想を言うとえー、と要するにキャラクターのバリエーションありつつ、まあ、バランスは 100% 同じじゃないけど、えー、と成り立つようなもの、うん、で例えば、えー、と A と B っていうキャラクターが A と B と C キャラクターがあったら A は B には強いけど B は C に強くて C は A に強いみたいな、はいはい、まあその中のインタラクションがちゃんとあればいいんだけどまあそれ自体も結構難しいんだよね、はいはいはい、結局、まあ、でもそこのだからこの 100% じゃないけどこれなら成り立つっていう成り立つあの条件がどんどんやっぱネットのせいで厳しくなって昔は割と今からしたらこんなの理不尽すぎるっていうもので一応遊んでたわけじゃないそ,、ね、それがどんどん厳しくなってってるからむしろやっぱそのある程度やっぱり不尽なものは残るっていうのは残るものもあるしあのもちろんあのいくつかのゲームの中ではこれが一番バランスが良くて対戦ツールとしては理想っていう。エディションはできるだけど俺が言いたいのは、うん、そういうのも含めてゲームなんじゃないかとやっぱその理不尽なもの別にあっても、まあね、逆にボードゲームでいうと直されないけど昔のボードゲームってみんな完璧なのかっていうとなんかあらわあるんだろうしそ,れそれは含めて遊ぶものなのかなっていうキャラさではないでしょ、まあ、キャラさではないんだけどいやだからあの例えばスト2でいうとあのさ最後の,あのスト2あのスパ 2X とかが、はい、一応あの最終調整版として、はい、あの大会では公認で、まあ、それが一番まともになってるけど、はい、あのス,スト3ではサードが一番良いって言われるけどサードのキャラバランスは結構ひどいんですよ。あ、まあ、まあからさまに強いいキャラがいるなってるんだけどでもそれが一番いいっていうなって、はいはいはい、なんでそこに関してはそのコミュニティが何を求めるかによるところあって、うんね、なんかその尖ってるようなキャラバランスの方が面白いって人もいるそうそうそうそうねなんかやたら強いやつもいて弱いやついるけど弱いやつで強いやつを倒すのが楽しいとそうなんでやっぱりバランスっていうのはビデオゲームの魅力の一部なんで、はい、それが求めるものではないっていうのは確かなまあそこの程度が一般的に言えばどんどんどんどんやっぱバランスを良くしろっていう方向にやっぱインターネットの影響が動いてるまあただ、うん格闘ゲームはちょっとあれだけど他のゲームの特に e スポーツのジャンルになるとあの、ね、そのバランスっていうことよりもあのいかにユーザーを楽しませていることを
主眼に置いてるからそうそうそうルールをどんどん変えてくるんですよ、まあ、だからこ、はい、そこで、はいあのー、やっぱ関係してくるのは e スポーツで競技になってるわけだからそうそうそう競技としてやっぱフェアじゃないものはどうなのかっていう話になっていくんだけれども逆にじゃあ実際の競技でいうと一人一人の人間の肉体の身体,身,体身体能力が違うわけだから<笑>、まあ、そもそもフェアじゃねえよフェアな試合なんてありえないわけだから,だから今の,あの e スポーツと言われるもののデフ,デフ,ォルデファクトというか実,実際どうしてるかっていうとやっぱりシーズンごとに新しいゲームデザインを考えるんですよ、はいはいはい、次はこれでいこうと次は例えばタンクを強くしよう次は ADC を強くしようみたいなふうにしてあえてバランスがいいかどうかともかく面白い遊びをさせるっていうふうにしててまあそれも一つのやり方かなと思うですよ、ね、でも例えばなんですけど格闘ゲームではないんですけどね、はい、PUBG をレイすればね、うん、あの基本的にみんな同条件で入るじゃん。はいまあ、そうキャラさはないから、ね、キャラさはないからね、うんうんでまあ、肉体は一緒じゃないけどね、うん、で一緒一緒あの、うん、で一、えー、回こうタッチダウンしてでそれでそれでこう、まあ、そのランダムというか運がまさに入ってしまって、うんまあ、近くにどういう武器があるのかはラッキー運によるあ,、まあ、ある程度はバラつきあるけど<笑>、うん、それでまあバランスよく取れてる気がしますまあ、ただその場合は競,競技として考えた場合あまり運の要素が強すぎると、ね、あまりプロの意味がなくなるっていう問題はやっぱあるってことはあるんです、うんうんはいうん、まあでも本当にそれこそ競技と目的によるっていうことだと簡単にまあなんでまあいずれにしてもやっぱりバランスっていうのは一つの要素であって、うん、必ずしもそれだけ求め,求めてるわけじゃない,ゃない,ゃない、うん、ザンギエフがすごい強くなるっていうのはなんかおかしいよ、ね、<笑>いやまあ別にあってもいいんだけど、ね、やっぱまあバランスだったらそれこそ今井さんが言った話全キャラ同じでいいわけだからそ,、ね、やっぱそこの個性っていうのを求めて、うん、でもその個性をフェアなものにしたいこれでも面白いのがずっと思ってたのは将棋の世界って基本的には同じ条件、うん、先手と後手だけ違うんですけど、はいすねはい、自分が戦術をどう選ぶかは自由なんですよ、はい、ただ将棋の世界でもあえて不利な戦法を戦いたがる人がいるんですよ要するにあの一つ理由残疑使いみたいなやつ、はい、でそういう人たちは新しい最初はすげえ負けるんだけど途中で技を開発して勝てるようになる、うんまあ、あとやっぱそのいつものパターン通りに動くと大体<笑>予,想その予想ができるけど、はい、全くわけわからない動きをするとどんどん混乱するという。そうそう自分の手に持ってなんで一回か二回とか勝つときに変なキャラを使うってことは実際あるからそういったものはやっぱりねゲームの魅力だと思う。そうそうだと思うよ。うんうん、ということで、まあ、になってますね、はい。ありがとうございます。はい、あの皆さんいつも<笑>非常に面白い質問聞いてくれてこれでうちらが変な話ができるようになってますね。変な話変な話とかあの面白い話面白い話なのかな。面白いです。まあ、ちゃんと回答してます、ね。はい、はいまあ。とにかく、えー、頑張ります,いいす。いつも頑張りますので、うんはい、えっ、ー、とぜひ質問やコメントを、えー、動画の、えー、コメント一覧で残してください。はい、えー、ということでちょっと長めの番組になってしまいましたので、そこまではないけど<笑>、えー、長時間皆さんご視聴ありがとうございます。ますえー、いつも待ってます。えー、チャンネルの登録も。おすすめします、はい、また来週までにバイバイ,バイ,バイ,バイ